ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله الها اخر فالقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد وقال عز وجل شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم حضرات ابي خطبه مسنونه کے بعد میں نے سورہ بقرہ کی وہ مشہور و معروف آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کی فضیلت اور ماہ رمضان میں اہل ایمان پر واجب ہونے والی روزے کی عبادت اور ماہ رمضان کا قرآن مجید سے جو تعلق ہے ان سب حقیقتوں کو اس آیت میں بیان کیا ہے اس آیت کی روشنی میں آج میں آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کیسا تھا آپ کے صحابہ کی مصروفیات رمضان میں کیا ہوتی تھیں اسلاف امت کے معمولات ماہ رمضان میں کیسے ہوتے تھے اور وہ رمضان کو کیسے گزارا کرتے تھے اس حوالے سے آپ کے سامنے میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں تاکہ ہم بھی اپنے ماہ رمضان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلاف امت کو نمونہ بنا کر ان کی عبادتوں ریاضتوں کی روشنی میں اپنے رمضان کو بھی اخروی اعتبار سے مفید سے مفید تر بنا سکیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب ماہ رمضان آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس کی بشارت دیتے تھے خوشخبری سناتے تھے آپ فرماتے تھے اتا کم رمضان شہر مبارک فرماتے کہ لوگوں دیکھو رمضان کا مہینہ آ چکا ہے جو بڑا ہی مبارک مہینہ ہے محدثین کرام رحمۃ اللہ علی مجمعین نے ماہ رمضان کی آمد پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطاب کو بشارت سے تعبیر فرمایا تہنیت سے تعبیر فرمایا کہ ماہ رمضان کی آمد پر مبارک بات دینا اور اس کی بشارت دینا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا رمضان جب آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں کا خاص اہتمام فرماتے ویسے آپ کا پورا سال عبادتوں میں گزرا کرتا تھا لیکن ماہ رمضان میں آپ کی عبادتیں عروج کو پہنچ جایا کرتی تھیں روزے کی عبادت 
تراوی اور قیام اللیل کی عبادت تلاوت قرآن مجید کی عبادت شب قدر کی تلاش کی عبادت اعتکاف کی عبادت صدقہ و خیرات کی عبادت دعا و مناجات کی عبادت ذکر و اذکار کی عبادت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماہ رمضان کی مصروفیات یہی عبادتیں تھیں جہاں تک آپ کے روزے کی بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو ازانیں ہوتی تھیں پہلی ازان سہری کے وقت ہوا کر دی تھی اور دوسری ازان جب سہری کا وقت ختم ہو کر فجر صادق شلو ہوتی تھی تب دی جاتی تھی پہلی ازان بلال حبشی رضی اللہ عنہ دیتے تھے اور دوسری ازان نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ دیا کرتے تھے چنانچہ آپ نے حدیث میں فرمایا اِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلِ فَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ کہا کہ آپ نے فرمایا کہ لوگو بلال جب رات میں ازان دیں تو تم سب کھاؤ اور پیو تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی ازان کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ تحجد پڑھ رہے ہیں انہیں معلوم ہو جائے کہ سہری کا وقت ہو چکا ہے فجر کا وقت قریب آ چکا ہے وہ اپنی تحجد ختم کریں اور جلدی سہری کرنے کے لیے بیٹھ جائیں اور جیسے ہی سہری کا وقت ختم ہوتا فجر صادق طلوع ہوتی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ازان دیتے اور ان کی ازان کا مطلب یہ ہوتا کہ سہری کا وقت اب ختم ہو چکا ہے روزے کا وقت شروع ہو چکا ہے نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہری کھانے کا خاص احتمام فرماتے تھے سہری ایک عظیم سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہری کے کھانے کو بڑا ہی مبارک کھانا قرار دیا ہے الغداء المبارک آپ نے کہا کہ سہری یہ بڑا مبارک ناشتہ ہے اور آپ نے فرمایا کہ اہل کتاب کے روزوں میں اور ہمارے روزوں میں فرق کرنے والی چیز جو ہے سہری ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ سہری کرتے ہی نہیں ہیں یہ ہماری سہری ہوتی ہے رات ایک بجے کھا کے سو جاتے ہیں کہ وہی ہماری سہری بھی ہے یہ سب سنت رسول کی کھلی خلاف ورزی ہے پیارے نبی کی سنت یہ تھی آپ سہری بالکل آخری وقت میں کرنے کو پسند کرتے تھے یوں کہ ادھر آپ کی سہری ختم ہوئی اور ادھر جو ہے معزن ازان دے نماز کا وقت داخل ہو جائے اور فوراں اتنی ہی جلدی آپ نماز بھی پڑھ لیا کرتے تھے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم نے آپ کے ساتھ سہری کی سہری سے فارغ ہوئے اور فارغ ہو کر آپ مسجد تشریف لے گئے اور نماز قائم کر دی آپ نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سہری سے فارغ ہونے اور نماز کے شروع ہونے میں کتنا فرق تھا کتنا وقت تھا کتنا فاصلہ تھا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية آپ کی سہری کے ختم ہونے اور فجر کی نماز شروع ہونے میں اتنا فاصلہ تھا کہ ایک شخص پچاس آیتیں پڑھ سکے پچاس آیتیں پڑھنے کے لیے جتنا وقت لگتا ہے آپ کی سہری اور نماز فجر میں اتنا فاصلہ ہوا کرتا تھا مطلب یہ ہے کہ جلد سے جلد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہری کے بعد نماز پڑھتے تھے کبھی کبھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں پشنا لگایا کرتے تھے حالانکہ بعض حادیث میں آپ نے پشنا لگانے کو روزہ ٹوٹنے سے تعبیر کیا ہے لیکن کبھی آپ نے روزے کی حالت میں پشنا لگایا ہے اس لیے کہ جہاں روزہ ٹوٹنے کی بات ہے وہاں اس لیے کہ پشنا لگانے سے آدمی کمزور ہو جاتا ہے خون نکلتا ہے اور یہ اس کمزوری سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے جبکہ پیارے نبی کا معاملہ یہ تھا کہ پیارے نبی کو اللہ کی جانب سے ایسی روحانی طاقت ملی ہوئی تھی کہ پشنا لگانے کے باوجود آپ کے اندر توانائی ہوتی طاقت ہوتی قوت ہوتی تو اس لیے آپ روزے کی حالت میں کبھی کبار پشنا لگا لیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا آپ افطار جلدی کرنے کو پسند کرتے تھے آج کل جس طرح سے احتیاط کے نام پر سورج ڈوب چکا ہے سورج غروب ہو چکا ہے احتیاط کے نام پر چار پانچ منٹ جو لوگ تاخیر کرتے ہیں یہ سنت رسول کی خلاف ورزی ہے آپ نے فرمایا یہ امت اس وقت تک خیر اور بھلائی میں رہے گی جب تک افطار کرنے میں جلدی کرے گی اور افطار کرنے میں جلدی کا مطلب یہ ہے کہ سورج ڈوبتے ہی افطار کر لیا جائے اور آپ کا معمول تھا 
आप रुतब जो कि खजूर हैं भीगे खजूर हैं ताज़ा खजूर हैं ताज़ा खजूरों से इफ्तार करने को पसंद करते थे रुतब अगर ना मिले तो तमर जो सूखे खजूर हैं उनसे इफ्तार करते थे अगर वो भी ना मिले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी के जरिए इफ्तार करते थे और इफ्तार की दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़ा करते थे अजर इन शह ये आप सल्ला वसलम की दुआ होती कभी कभार ऐसा होता कि बाद साहबा आपको इफ्तार पे अपने अपने घर पे बुला लिया करते थे एक मरतबे साद बिन मुआज रजी अल्लाह ने आपको इफ्तार की दावत दी आप उनके घर तशरीफ ले गए इफ्तार किया और इफ्तार से फारिग होने के बाद आपने उन्हें यह दुआ दी अफ्तर वकलतरार वसलत अलीमलाइका जिस तरह आज तुमने हमें इफ्तार करवाया है अल्लाह करे कि हमेशा रोजेदार तुम्हारे घर इफ्तार करें नेक लोग तुम्हारे दस्तर खान पे खाएं और फरिश्ते तुम्हारे हक में दुआएं रहमत करे ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इफ्तार कराने वाले साहबी साद बिन मुआज रजी अल्लाह को दी और आपने अहादीस में इफ्तार करवाने पे उभारा है रोजेदार को इफ्तार करवाना ये बड़ी नेकी है बड़ा अजरो सवाब का काम है और इफ्तार करवाने का मतलब ये नहीं कि आप पूरी दावत करें पूरी जियाफत करें आपने कहा किसी रोजेदार को पानी का एक घोंट आपकी जानब से मिल जाए किसी रोजेदार को दूध का एक घोंट आपकी जानब से मिल जाए किसी रोजेदार को एक खजूर आपकी जानब से खाने के लिए मिल जाए ये इफ्तार कराना हुआ और इफ्तार कराने के अजर वाब से इंसान नवाजा जाएगा प्यारे नबी सल्लाम का मामूल था कभी कभार आप सौमे विशाल भी रखा करते थे सौमे विशाल सौमे विशाल किसे कहते हैं रोजा कंटिन्यू करना एक साथ दो दो रोजे रखना ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल और आपकी खसूसियत थी फर्ज करो आज आपने शहरी की शाम हुई इफ्तार नहीं करते थे रोजा रात भर कंटिन्यू फिर शहरी भी नहीं करते थे दूसरा दिन भी रोजा कंटिन्यू इसको कहते हैं सौमे विशाल ये प्यारे नबी की खसूसियत थी आप दो दो दिन तीन तीन दिन सोमे विशाल आप रखा करते थे कुछ खाए बगैर इफ्तार किए बगैर एक शहरी से साहबा ने रखना चाहा तो आपने मना किया कहा कि इन्नी अभी तो युतमोनी रब्बी व यस्मीनी सोमे विशाल मैं इसलिए रखता हूँ कि मैं रात गुजारता हूँ तो मेरा रब मुझे खिलाता है और मेरा रब मुझे पिलाता है मतलब ये है कि अल्लाह ने मुझे वो रूहानी ताकत अदा की है कि इस रोज़े को मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ और तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते एक मरतबे साहबा ने ज़्यादा ही ख्वाहिश जाहिर की तो कहा चलो रखो मेरे साथ रखो मेरे साथ एक दिन मुकम्मल हुआ दूसरा दिन मुकम्मल हुआ चांद दिख गया आपने कहा अगर चांद नहीं दिखता तो और मैं कंटिन्यू करता ताकि आइंदा से तुम लोग जो है इस इस यानी सोमे विशाल रखने की जस्तजू ना करो मतलब यह है आपने सोमे विशाल को उम्मत के हक में नापसंद किया है इसीलिए अहले इल्म ने सोमे विशाल को मकरू करार दिया है यह प्यारे नबी सल्ला वसलम की खसूसियत थी माह रमजान में हजरत साहब के राम रिजवानी मजमाइन के साथ मुख्तलिफ वाक़ात पेश आते थे एक बात ये थी देखिए शुरू शुरू में जब रोज़ा फ़र्ज हुआ एक हुक्म ये था कि इफ्तार का वक्त दाखिल हुआ अगर इफ्तार करने से पहले कोई सो गया तो फिर जागने के बाद उसे खाने की इजाज़त नहीं थी पूरा रोजा रात भर कंटिन्यू करना था फिर शहरी की भी इजाजत नहीं थी और वैसे ही रोजा उन्हें मुकम्मल करना था और इसी तरह से रमजान की रातों में मियाँ बीवी के दरमियान इज्तवाजी ताल्लुक की भी इजाजत ना थी जब रोजा फर्ज हुआ था मदनी जिंदगी में तो एक सहाबी के साथ ये वाकया पेश आया उनका नाम था कैस बिन सिरमा किसान थे मेहनत करके आए थे बहुत थके हुए थे इफ्तार का वक्त दाखिल हुआ बीवी से घर में आके कहा जो भी है जल्दी ला के रखो बीवी ने कहा हत्ता नुसिन लक कहा कि जरा गर्म करके लाती हूँ हम जरा गर्म करके पेश करूंगी वहां खाना गर्म हो रहा था और इधर सहाबी की आंख लग गई सो गए 
اب اس وقت کے قانون کے مطابق شریعت کے حکم کے مطابق افطار کا وقت داخل ہونے کے بعد افطار کیے بغیر اگر سو جائے کوئی تو روزہ پوری رات مکمل کرنا تھا اور بنا سہری کے دوسرے دن بھی کنٹینیو کرنا تھا اب حضرت قیز بن سرما کھانا گرم ہو رہا ہے آنکھ لگ گئی آنکھ لگ کھا نہیں سکتے ہوا یہ کہ پوری رات ویسی بھوکے رہے سہری بھی نہیں کر سکتے تھے دوسرے دن بھی ایسی روزہ کنٹینیو کیا دوسرے دن دو پہر کو بھوک کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے بے ہوش ہوتے ہی آسمان سے وہی نازل ہو گئی اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَفُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسُ اللَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُ اللَّهُمْ یہ پابندی اڑ گئی کہ افطار کا وقت داخل ہونے کے بعد اگر بنا کھائے کوئی سو جائے تو پھر وہ افطار نہیں کر سکتا یہ جو حکم تھا اس آیت کے نزول سے منسوق ہو گیا اور اسی آیت کے نزول سے میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات بھی رمضان کی راتوں میں حلال کر دیئے گئے تو گویا حضرت قیس بن سرما رضی اللہ عنہ کا واقعہ اس پابندی کے ہٹنے کا سبب بنا ایک واقعہ یہ بھی ہوا اللہ رب العالمین نے سہری کے سلسلے میں فرمایا وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ سہری کا کھانا کب تک کھا سکتے ہو اللہ نے کہا اس وقت تک کھاؤ اور پیو جب تک کہ صبح کا کالا دھاگا سفید دھاگے سے الگ نہ ہو جائے اس وقت تک سہری کر سکتے ہو جب تک کہ فجر کا کالا دھاگا سفید دھاگے سے ن صحابی رسول عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے آیت کا جو ظاہری مفہوم ہے آیت کی جو ظاہری دلالت ہے اس دلالت کو لے کر انہوں نے دو دھاگے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے ایک کالا دھاگا ایک سفید دھاگا اور انہوں نے آیت کا مطلب یہ سمجھا کہ شاید ہم سہری اس وقت تک کر سکتے ہیں جب تک کہ اتنا اجالہ نہ ہو جائے کہ دونوں دھاگوں کو دیکھنے سے کالا کالا نظر آئے اجلا اجلا نظر آئے اس وقت ہم سہری کر سکتے ہیں یہ سمجھ کر انہوں نے دو دھاگے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے پیارے نبی تھوں جب پتا چلا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غلط فہمی دور کی اور فرمایا یہاں کالے اور سفید دھاگے سے دھاگا مراد نہیں ہے یہ یہاں تمثیل اور استعارے کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے یہاں کالے دھاگے سے مراد فجر قاضب کا اندھیرہ ہے اور سفید دھاگے سے مراد فجر صادق کا اجالہ ہے اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک تم سہری کا کھانا کھا سکتے ہو جب تک کہ فجر قاضب رخصت نہ ہو جائے اور فجر صادق آ نہ جائے تو اس طرح آپ نے سہری کا وقت متعین کیا اور سہری کا وقت بتایا اور صحابی رسول کو جو وقتی طور پہ تھوڑی سی غلط فہمی ہو گئی تھی اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی ماہ رمضان میں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کافی اسفار کرتے تھے پیارے نبی بھی بسا اوقات جہاد کے سفروں پہ جایا کرتے تھے سفر کے سلسلے میں شریعت کا حکم یہ تھا کہ مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرْ فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرْ روزہ چھوڑ کے بعد میں وہ قضا کر سکتا ہے لیکن وہیں اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے روزہ کنٹینیو کرنا چاہے روزہ رکھنے کی بھی اجازت ہے چنانچہ سفر میں صحابہ کا معمول یہ تھا جب بھی سفر پہ جاتے کچھ صحابہ روزہ رکھتے تھے اور کچھ روزہ چھوڑتے تھے صحابہ فرماتے ہیں نہ روزہ رکھنے والا نہ رکھنے والے کو برا بھلا کہتا اور نہ ہی نہ رکھنے والا رکھنے والے کو برا بھلا کہتا حضرت حمزہ بن عمر الاسنمی رضی اللہ عنہ ایک صحابی بلکہ صحابہ میں سب سے زیادہ سفر کرنے والے صحابی تھی ہمیشہ سفر میں رہتے تھے حمزہ بن عمر الاسنمی رضی اللہ عنہ پیارے نبی کے پاس آئے آکے کہا کہ اللہ کے نبی میں بہت زیادہ سفر کیا کرتا ہوں اور میں سفر میں روزہ رکھنے کی طاقت بھی رکھتا ہوں کیا میں سفر میں روزہ رکھ سکتا ہوں پیارے نبی نے کہا دیکھو یہ اللہ کی جانب سے ایک چھوٹ ہے ایک اجازت ہے جو اس اجازت کو اپنا لے تو اچھی بات ہے اور جو روزہ رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے آپ نے انہیں روزہ رکھنے کی اجازت بھی البتہ یاد رہے کہ اگر سفر میں جانے سے بہت زیادہ مشقت ہو رہی ہے بہت تکلیف ہو رہی ہے تو خامقہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا یا اپنی روزے کی وجہ سے دوسرے ساتھیوں کو تکلیف دینا یہ مناسب نہیں ہے اس سے بہتر ہے کہ سفر میں افطار کر لیا جائے ایک مرتبہ پیارے نبی نے دیکھا راستے میں بھیڑ ہے بھیڑ جمع ہے 
और किसी को लोग साया दे रहे हैं आपने पूछा क्या बाज रहा है लोगों ने कहा अल्लाह के नबी एक रोजेदार है सफर की वजह से उनकी हालत बहुत खराब हो गई है तो सब लोग उनको जो है साया दे रहे हैं और उनके लिए एहतमाम कर रहे हैं उस वक्त आपने फरमाया लई समीन अलबिर सिया मुफिस सफर कहा कि सफर में रोजा रखना कोई नेक काम नहीं है अच्छा काम नहीं है ये खास हालत के लिए आपने फरमाया अब देखो उनको खुद उतनी तकलीफ हो रही है और उनकी वजह से दूसरे लोगों को भी तकलीफ हो रही है कि उनके इंतजाम और इंसराम में सब लगे हुए हैं इसलिए आपने फरमाया अल्लाह की दी हुई छूट है कि सफर में छोड़ दो बाद में रख लो इस छूट को अपना लो कभी कभार ऐसा होता जैसे फतेह मक्का के सफर में हुआ कि साहबा की बड़ी तदाद रोजे से है प्यारे नबी भी रोजे से हैं और एक दिन क्या हुआ मक्के के करीब पहुंचे थे कि रोजा असर के वक्त बहुत शाक गुजर गया मुसलसल धूप में चलने की वजह से सहाबा का हौसला जवाब दे गया सहाबा की हिम्मत जवाब दे गई प्यारे नबी से कहा गया बताया गया कि अल्लाह के नबी आज रोजा बहुत शाक गुजर रहा है सबको बड़ी तकलीफ हो गई है हमारा हौसला जवाब दे गया है प्यारे नबी ने फौरन पानी मंगवाया सवारी पे बैठे सारे सहाबा को दिखाकर आपने असर बात पानी पीकर रोजा तोड़ डाला रोजा खत्म कर डाला ताकि जो मुसाफिर साहब आपके साथ हैं उनकी तकलीफ खत्म हो सके आ, बाद में आ, एक बात हमारे यहां लोगों में मशहूर है कि रोजा अगर किसी वजह से खत्म करना हो तो 12 बजे से पहले खत्म हो जाना चाहिए 12 अगर बज गए तो फिर जान भी जाए तो रोजा तोड़ना नहीं चाहिए ये सब गलत तस्वूरत हैं जो मशहूर लोगों में ऐसे ही फैल गए हैं वरना अगर ऐसा कोई नाजुक मसला आता है तो आप इफ्तार करने से आध घंटा पहला भी रोजा तोड़ सकते हैं शर्त यह है कि वहां शरयी गुंजाइश मौजूद हो रोजा तोड़ने की उस वक्त आपको मालूम हुआ जब आपने रोजा तोड़ डाला कि कुछ सहाबा वो अपना रोजा जारी रखे हुए हैं चंद सहाबा थे प्यारे नबी के रोजा तोड़ने के बावजूद वो अपना रोजा जारी रखे हुए हैं आपने फरमाया ओला इकल ओसा ओला इकल ओसा ओला इकल ओसा ये मेरे नाफरमान हैं ये मेरे नाफरमान हैं ये मेरे नाफरमान हैं क्या कोई गलत काम कर रहे थे वो वो तो इबादत कर रहे थे वो तो रोजा मुकम्मल कर रहे थे लेकिन पारे प्यारे नबी ने उन्हें नाफरमान क्यों करार दिया नाफरमान इसलिए करार दिया जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा तोड़ डाले तो किसकी क्या मजाल कि वो अपना रोजा जारी रखे क्योंकि हम अल्लाह के नबी से ज्यादा अल्लाह से डर नहीं सकते अल्लाह के नबी से ज्यादा हम अल्लाह का तकवा अपना नहीं सकते जब आपने रोजा तोड़ा है अदब और इतबाए सुन्नत का तकाजा था कि सभी रोजा तोड़ देते आपके रोजा तोड़ने के बावजूद जिन लोगों ने रोजा कंटिन्यू किया आप प्यारे नबी ने उनके रवैये को नाफरमानी से ताबीर किया हजरात माह रमजान में कियामुल्लाल का एहतमाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत थी जिस कियामुल्लाल को आज हम बेबाद के जमाने में तरावी का नाम दिया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल और आपकी आदत थी कि आप तरावी की नमाज जिसे कियामुल्लाल कहते हैं वो घर में तनहा पढ़ते थे कभी मस्जिद में पढ़ते तना कभी घर में पढ़ते रमजान में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनहा ही नमाज पढ़ी है हाँ रमजान में तीन रात आपने जमात के साथ उसका एहतमाम किया तेईसवीं रात थी जब कुछ सहाबा आपके पीछे आकर खड़े हो गए आपने जमात के साथ उन्हें नमाज पढ़ाई एक तिहाई रात तक फिर चौबीसवीं रात को आप निकले नहीं घर से पच्चीसवीं रात को फिर मस्जिद में आए सहाबा का एक और जम्मे गफीर आपके पीछे खड़ा हो गया आपने जमात के साथ उस दिन कियामुल्लाल किया आधी रात तक फिर छब्बीसवीं रात को सहाबा ने इंतजार किया निकले नहीं घर से आप सत्ताईसवीं रात को आप आए और सत्ताईसवीं रात को मस्जिद में जम्मे गफीर जमा हो गया आपने जमात के साथ कियामुल्लाल किया और फरमाते हैं सहाबी अबू जर रदी अल्लाह उस दिन इतनी लंबी नमाज आपने पढ़ाई हमें खौफ हुआ कि शायद शहरी का वक्त निकल ना जाए शहरी का वक्त निकल ना जाए फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि 
میں تو چاہتا ہوں کہ روزینہ یہ نماز اسی طرح جماعت کے ساتھ پڑھو پڑھاؤ لیکن تمہارے شوق کو دیکھ کر مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ نماز فرض نہ کر دی جائے اور یہ فرض ہو جائے تو آنے والی میری امت کی نسلوں کے لیے مشقت کی بات ہو جائے گی فرض ہونے کے اندیشے سے فرض ہونے کے ڈر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کا تسلسل کے ساتھ اہتمام نہیں کیا اور حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ رمضان میں تحجد الگ پڑھتے تھے تراوی الگ پڑھتے تھے یہ غلط اور بے بنیاد بات ہے کوئی تحجد الگ نہیں تراوی الگ نہیں ایک ہی نماز ہے جسے قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے جسے تحجد بھی کہا جاتا ہے جسے تراوی بھی کہا جاتا ہے ایک ہی نماز کے الگ الگ نام ہیں یہ تراوی الگ تحجد الگ جو غلط فہمی لوگوں میں پیدا کی جاتی ہے مسلکی عصبیتوں کی بنیاد پر یہ غلط اور بے بنیاد دعویٰ ہے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رمضان ہو کے غیر رمضان پیارے نبی نے کبھی گیارہ رکعت سے زائد نماز نہیں پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اللیل کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طویل سے طویل تر نماز پڑھتے تھے بڑی لمبی نماز پڑھتے تھے ایسی نماز پڑھتے تھے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جایا کرتا تھا طول قیام کی وجہ سے آپ کے پاؤں مبارک موٹے ہو جاتے تھے اور آپ کی حالت پہ دیکھنے والوں کو رحم آ جاتا تھا صحابہ پوچھ بیٹھتے کہ اللہ کے نبی اگلے پچھلے سارے گناہ جب آپ کے معاف کر دیئے گئے ہیں اس قدر تھکنے اور تھکانے کی کیا ضرورت ہے آپ فرماتے افلا اکون عبدن شکورا افلا اکون عبدن شکورا جس رب نے میرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیئے ہیں کیا میں اس کی شکر گزاری نہ کروں رب العالمین کی شکر گزاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز طویل سے طویل تر پڑھا کرتے تھے حضرات ماہ رمضان میں قرآن مجید سے تعلق یہ بھی آپ کا خاص مجغلہ تھا قرآن مجید کی تلاوت قرآن مجید کا پڑھنا خصوصاً ماہ رمضان کی ہر رات جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آتے تھے ماہ رمضان کی ہر رات جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آتے تھے اور آپ رات میں جبریل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے اس طرح ہر رمضان میں جتنا قرآن اس وقت تک نازل ہو چکا ہو تھا جبریل امین کو سنا کر ختم کرتے تھے اور زندگی کا آخری جو رمضان تھا اس رمضان میں آپ نے جبریل علیہ السلام کو رمضان کی راتوں میں سنا کر دو مرتبے قرآن ختم کیا جبریل علیہ السلام سلام کا رات میں آنا پیارے نبی کا قرآن کو رات میں سنانا یہ بتاتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں قرآن مجید کی تلاوت ایک عظیم عبادت ہے راتوں میں خاص طور پر قرآن مجید کی تلاوت کا احتمام ہونا چاہیے یہی وجہ حدیثوں میں آپ نے فرمایا کل روزہ اور قرآن یہ دونوں عبادتیں اللہ کے پاس آئیں گی اور بندوں کے حق میں سفارش کریں گی روزہ کہے گا ربی منا تو تعام بن نہار پروردگارہ اس بندے کو میں نے دن میں کھانے سے روک رکھا تھا اسے معاف کر دے قرآن کہے گا ربی منا تو نوم بن لیل کہا پروردگارہ یہ وہ بندہ ہے جو راتوں میں جاگ جاگ کر مجھے پڑھا کرتا تھا آج میری سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرما لے پتا چلا کہ ماہ رمضان کی راتوں میں خاص طور پر تلاوت قرآن مجید کا احتمام ہونا چاہیے رمضان کی ایک اور مصروفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب قدر کی تلاش اور شب قدر کی جستجو بھی تھی پیارے نبی کو شروع میں وحی الہی نے ابھی بتایا نہ تھا اشارہ نہیں دیا تھا کہ شب قدر رمضان میں کب اور کہاں ہے آپ شب قدر کی تلاش میں آپ نے ایک رمضان میں پہلا عشرہ اعتقاف کیا رمضان کا پہلا عشرہ اعتقاف کیا ملی نہیں شب قدر پھر دوسرا عشرہ اعتقاف کیا ملی نہیں شب قدر پھر تیسرا عشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقاف کیا جب وحی الہی نے آپ کو بتایا کہ یہ آخری عشرے کی تاق راتوں میں سے ایک رات ہے تو جب بتایا نہیں گیا تھا آپ نے پہلا عشرہ بھی اعتقاف کیا ہے دوسرے عشرے کا بھی اعتقاف کیا جب بتا دیا گیا تو آخری عشرے کا اعتقاف آپ کا معمول ہو گیا تھا اور جیسے زندگی کے آخری رمضان میں قرآن دو مرتبے سنا کر آپ نے ختم کیا ویسے ہی زندگی کے آخری رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عشروں کا اعتقاف کیا اور آپ کا معمول یہ بھی تھا ایک رمضان میں آپ نے اعتقاف نہیں کیا 
اس کی قضاء آپ نے ماہ شوال میں کی شوال کے پہلے دس دنوں میں شوال کے پہلے عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقاف کیا پتا چلا اعتقاف کی عبادت یہ رمضان کے خاص کے ساتھ خاص نہیں غیر رمضان میں بھی یہ عبادت ہو سکتی ہے حضرات ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات ہیں ان میں جود و سقا فیاضی صدقہ و خیرات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں غریبوں یتیموں بھوکوں پیاسوں پہ اتنا خرچ کرتے تھے کہ آپ کی فیاضی اور آپ کی سخاوت کو تیز و تن آندھی سے تجبی دی گئی اجوا دمین ری علم اور صلاح ماہ رمضان ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر خرچ کرتے ہی تھے لیکن ماہ رمضان جب آتا تھا آپ کی فیاضی عروج کو پہنچ جاتی تھی تیز و تن آندھی کی مانند آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں یتیموں بیواؤں کے لیے اپنا پیسہ اپنی دولت اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا تھا وہ غریبوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لٹا دیا کرتے تھے حضرات اسلاف امت صحابہ تابعین تب تابعین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوا بنا کر اپنے رمضان کی مشغولیات یہی سب مشغولیات انہوں نے رکھی بڑا طویل قیام وہ فرماتے تھے حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ عہد خلافت راشدہ کا معمول بتاتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ زمانہ خلافت ہیں عبی بن کاب اور تمیم داری رضی اللہ عنہ یہ دونوں امام بن کے نماز پڑھایا کرتے تھے تراوی کی فرماتے ہیں اتنا لمبا قیام ہوتا تھا اتنی لمبی نماز پڑھی جاتی تھی ہم کھڑے کھڑے تھک جاتے اور کھڑے ہونے کی سکت نہ ہونے کی وجہ سے ہم لاٹھیاں لے کے کھڑتے تھے نماز میں لکڑیاں لے کے کھڑتے تھے نماز میں لکڑیوں کے سہارے ہم قیام کرتے تھے اتنا طویل قیام اور اتنا طویل قیام ہوتا فرماتے ہیں کہ ہمیں بھی اندیشہ ہوتا خوف ہوتا کہ کہیں سہری کا وقت فوت نہ ہو جائے سہری کا وقت نکل نہ جائے اور حضرات اسلاف امت کا یہ بھی معمول تھا ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی وہ قرآن کے ساتھ جڑ جاتے وہ قرآن کے ہو جاتے امام مالک بن انس جو امام و دار الحجرا کہلاتے ہیں جن کا حلقے درس حدیث مسجد نبوی میں ہوا کرتا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی پہلو میں ان کا مسند درس تھا جہاں وہ پیارے نبی کی احادیث کا صبح و شام درس دیا کرتے تھے لیکن ماہ رمضان کیا تھا اپنا حلقے درس رکا دیتے کہتے کہ تعلیم و تدریس کے لیے سال کے گیارہ مہینے ہیں یہ شہر القرآن ہے یہ یہ قرآن کا مہینہ ہے امام مالک بن انس نزی اللہ رحمہ اللہ قرآن لے لیتے اور صبح و شام قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے اور اس سلسل میں اسلاف کا کے معمولات کسی کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کے ہر دس دن میں وہ ایک قرآن ختم کرتے تھے کسی کے بارے میں آتا ہے ہر سات دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے کئی ایک کے بارے میں آتا ہے کہ ہر تین دنوں میں وہ قرآن ختم کرتے تھے بئیں طور کہ ایک رمضان میں ان کے دس قرآن ختم ہوا کرتے تھے جب وہ تین تین دنوں میں ایک ایک قرآن مجید ختم کرتے پتا چلا یہ شہر القرآن ہے یہ قرآن سے جوڑنے والا مہینہ ہے اس مہینے میں قرآن سے جڑنا چاہیے جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے انہیں سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور شرم و حیا کبھی اس سلسلے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے اور اسی طرح سے حضرات اسلاف کرام رحمۃ اللہ علی مجمعین کا یہ بھی معمول تھا پیارے نبی کی اتباع کرتے ہوئے اور آپ کی اقتدا کرتے ہوئے ماہ رمضان میں صدقہ و خیرات ان کی عروج کو پہنچ جایا کرتی تھی خوب دیا کرتے تھے بھوکوں کو کھلایا کرتے تھے پیاسوں کو پلایا کرتے تھے ابن عمر رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہے ان کے بارے میں تو آتا ہے کئی ایک موقعوں پر وہ مسکینوں اور غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے روزہ افطار کرتے تھے جو کچھ اپنے پاس ہوتا لے جاتے غریب کو کھلاتے اسے بھی افطار کرواتے اور خود بھی کھاتے اور کبھی کبھار تو ایسا تھا ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس افطار کا جو بھی سامان ہوتا کوئی مسکین آیا کوئی غریب آیا اس کو دے دیا اور اپنے پاس افطار کرنے کے لیے کچھ نہیں اپنے رشتے داروں کے گھر گئے اور وہاں جا کے افطار کر لیا تو یہ صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے یہ کچھ بنیادی طور پر معمولات تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ 
وسلم کے حضرات صحابہ کرام اور اسلاف امت کے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ماہ رمضان کو انہی مصروفیتوں میں گزاریں انہی معمولات میں گزاریں انہی عبادتوں میں گزاریں اور ماہ رمضان کی ناقدری سے بچیں رمضان کے اس مبارک مہینے کی ناقدری سے بچیں بچو اس بات سے کہ ماہ رمضان کا یہ مہینہ بھی عام مہینوں کی طرح سے گزر رہا ہے نہ روزے کی عبادت ہے نہ تراوی کا اہتمام ہے نہ قرآن سے تعلق ہے نہ غریب نوازی ہے نہ چود و سخا ہے نہ صدقہ و خیرات ہے نہ دعا و مناجات ہے نہ ذکر و اذکار ہے رمضان کی ایسی ناقدری کرنے والوں کو متنبع ہو جانا چاہیے کہ فرشتوں کے سردار نے ان کے حق میں بد دعا کی ہے اور انبیاء کے سردار نے اس بد دعا پہ آمین کہا ہے جب ممبر پہ چڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبے آمین کہی تھی اور صحابہ نے پوچھا تھا اے اللہ کے نبی خلاف معمول آج آپ نے تین مرتبے آمین کہی اس میں سے ایک بات آپ نے یہ بھی کہی تھی کہ جبری لیے امین نے کہا وہ شخص تباہ ہو جائے برباد ہو جائے اس کی ناک خاک آلود ہو جائے جو رمضان کو پائے اور رمضان کو پا کر بھی وہ اپنی مغفرت کا سامان نہ کرے تو میں نے جبری لیے امین کی اس دعا پہ امین کہا ہے ڈریے کہ کہیں اس بد دعا میں ہم شامل نہ ہو جائیں دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو ماہ رمضان کی کما حق کا وہ قدر کرنے کی توفیق ادا فرمائے کما حق کا ہو اس میں عبادتیں کرنے کی توفیق ادا فرمائے ہر قسم کی نا قدری سے اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے آمین رب حضرات اعلان پر اپنی گفتگو میں ختم کرتا ہوں آپ مہینے کا ایک جمعہ ڈائلیسس کے مریضوں کو تعاون دیتے ہیں رمضان کا یہ پہلا جمعہ ہے اور آج کا آپ کا تعاون ڈائلیسس کے مریضوں کے لیے جو دیا جانا ہے دو دو سو پانچ مریضوں کو ماہانہ چار مینار ٹرسٹ بورڈ سے تعاون دیا جا رہا ہے جس کی لاگت دو لاکھ سے زیاد آ رہی ہے آپ سب سے گزارش ہے کہ ماہ رمضان کی مبارک ساعتوں میں ڈائلیسس کے ان مریضوں بیماروں آپ, آپ کے ان مجبور بھائیوں اور بہنوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کرتے ہوئے جائیں اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو شرف قبولیت سے نوازے آمین بارک اللہ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وئیاکم بما فیہ من الایات و الذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملکم بر الرعوف الرحیم رب حلیم